ത്രീ സൈഡ്സ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ത്രീ സൈഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വിത്ത് എ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് മൂന്ന് സൈഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ്സ് അല്ല ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സാമ്പിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇതിന് എ ബി സി എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മാർച്ച് ചെയ്യാം എ ബി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇനി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം എ ബി എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കാം എ ബി എന്ന സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈനാണ് സോ നമുക്ക് ഒരു റൂളർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇതിന് എ ബി എന്ന് മാർച്ച് ചെയ്യാം ഇനി എ സി എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കാം എ സി എന്ന സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സൈഡാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംഗിൾ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോമ്പസ് എടുക്കണം കോമ്പസും ഒരു റൂളറും എടുക്കാം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എ സിക്ക് വേണ്ടത് സോ നമുക്ക് റൂളറിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർമെൻറ്റിൽ കോമ്പസ് ലെങ്ത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ എയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഇനി ബി സി എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കാം ബി സി എന്ന സൈഡിൻ്റെ ആംഗിൾ തന്നിട്ടില്ല ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആംഗിൾ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമ്പസ് എടുക്കണം റൂളറും എടുക്കണം ബി സി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വേണ്ടത് സോ നമുക്ക് റൂളറിൽ ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കോമ്പസ് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് ആർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് സി സോ സിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം സിയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നോ കണ്ട് യു ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പി ക്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ക്യു ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സാമ്പിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിന് പി ക്യു ആർ എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇനി സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മാർച്ച് ചെയ്യാം പി ക്യു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ക്യു ആർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും പി ആർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പി ക്യു എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കാം പി ക്യു എന്ന സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈനാണ് സോ നമുക്കൊരു റൂളർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇതിന് പി ക്യു എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പി ആർ എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കാം പി ആർ എന്ന സൈഡിന് ആംഗിൾ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഒരു കോമ്പസ് എടുക്കണം റൂളർ എടുക്കണം പി ആറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ നമുക്ക് കോമ്പസ് ലെങ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു റൂളർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കോമ്പസ് ലെങ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കിയതിന് ശേഷം കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ പിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഇനി ക്യു ആർ എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കാം ക്യു ആർ എന്ന സൈഡിൻ്റെയും ആംഗിൾ തന്നിട്ടില്ല ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ സോ നമുക്ക് കോമ്പസ് എടുക്കണം ക്യു ആർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണുള്ളത് സോ നമുക്ക് കോമ്പസ് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിന് ഒരു റൂളർ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ ക്യൂയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ രണ്ട് ആർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് ആർ ഇനി ആറിൽ നിന്നും പിയിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം ക്യൂയിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം എക്സ് വൈ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വൈ സെറ്റ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ് സെറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇതിന് എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇനി സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ മാർച്ച് ചെയ
അപ്പോൾ ആങ്കിൾ തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കോമ്പസോ റൂളറോ എടുക്കാം കോമ്പസ് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാം ഒരു റൂളർ ഉപയോഗിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ എക്സിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഒരാർക്ക് വരയ്ക്കാം ഇനി വൈസെറ്റ് എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കാം വൈസെറ്റ് എന്ന സൈഡിൻ്റെയും ആംഗിൾ തന്നിട്ടില്ല ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കോമ്പസ് എടുക്കാം കോമ്പസ് ലെങ്ത്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ വൈയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ രണ്ട് ആർക്സും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് സെറ്റ് ഇനി സെഡിൽ നിന്നും എക്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതേപോലെ വൈയിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എക്സ് വൈ സെറ്റ് കിട്ടി അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ഡി ഇ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇ എഫ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡി എഫ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇതിന് ഡി ഇ എഫ് എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇനി സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഡി ഇ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇ എഫ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡി എഫും സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം ഡി ഇ എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കാം ഡി എന്ന സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈനാണ് സോ നമുക്കൊരു റൂളർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇതിന് ഡി ഇ എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇനി ഡി എഫ് എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കാം ഡി എഫ് എന്ന സൈഡിൻ്റെ ആംഗിൾ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കൊരു കോമ്പസ് എടുക്കുക അതിൽ കോമ്പസ് ലെങ്ത്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ ഡി ഇയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഇനി ഇ എഫ് എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കാം ഇ എഫ് എന്ന സൈഡിൻ്റെയും ആംഗിൾ തന്നിട്ടില്ല ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ സോ നമുക്കൊരു കോമ്പസ് എടുക്കാം അതിൽ കോമ്പസ് ലെങ്ത്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ ഇയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ രണ്ട് ആർക്സും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് എഫ് ഇനി എഫിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം എഫിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഡി എഫ് കിട്ടി